Тож, якщо це заміновано, може бути момент і буде вибух. Каковка дам в Северній Україні лізе на 30 км з міста Херсон. Орти дам в конструкцію не буде. Може бути евакуація. So when we look at decarbonization globally, but also uh, in Europe, uh, Europe cannot meet its climate targets without robust engagement uh, from Ukraine. Not only engagement, but also integration with Ukraine. Ми зараз знаходимося на КОП-28, найбільшій світовій кліматичній конференції, яка збирає лідерів держав з усього світу для обговорення екологічних проблем, кліматичних проблем і розвитку світу. So COP28 is important uh, because of the stock takes and because of the amount, the number of countries and the stakeholders who are here to take a step back and see where we are in terms of the progress that we're making or perhaps not making, where, where we are uh, doing well on climate goals and environmental goals and other targets. So a big theme of this conference, because of where we are in Dubai, in the United Arab Emirates, a big fossil fuel producing nation, um, this conference of all these COPs is about the future of fossil fuels during the transition to net zero. Цього року ми зосередилися концептуально на одній з найбільших рукотворних екологічних катастроф у світі – теракту Російської Федерації на Каховський ГЕС. І я просто хочу сказати, що те, що я бачу тут сьогодні в павільйоні, це дуже зрозуміло і шокуючно, щоб бачити рівень енергетичного дамагу. Цей дах приїхав з Херсонщини. Черепиця на цьому даху має понад 100 років. Вона пережила дві світових війни, вона пережила підрив Каховської ГЕС. Проїхала на машині, потім перелетіла двома літаками, щоб опинитись тут і свідчити. Вона – наш свідок. Вона – свідок одного з найбільших злочинів в історії людства. Так як ми сьогодні зайшли, в мене були мурашки, вони навіть зараз мурашки по кожі, що тут справді маємо Дуже прикро, що маємо докази війни, маємо фотографії, які підтверджують, що війна не тільки забирає життя, а також змінює клімат. Ми показуємо тут згорілу кукурудзу. Україна займала до повномасштабної війни 14% світового обсягу всієї кукурудзи. Звісно, це згорілі дерева, адже гектарами горить фантастичний ліс, легені. Це дуже шокуючно, що це відбувається. І я думаю, ми маємо дивитися на виробництві виробництві з кожним конфліктом, який відбувається зараз. You know, that's just what we're seeing right now, but the environmental impact is going to be long-term. І не менш важливо те, що ми розповідаємо тут не тільки про минуле, не тільки про теперішнє, не тільки про те, що відбувається з Україною, але й про майбутнє. What the war has taught us in Europe, um, a very important lesson about not being over-dependent on one energy supplier, and also encouraged us to really double down on investment in renewables. It is rebuilding better, cleaner, smarter, and creating communities uh, that have better access to clean energy, that have more comfortable environments, more comfortable buildings, cleaner air. So Ukraine is implementing these projects today, not waiting for peace, not waiting for, uh, you know, for official reconstruction efforts to start, but starting it today to lead by example, to showcase to business communities, to other stakeholders, 
Найкращою ілюстрацією цієї тези є те, що на минулому копі КОПі-27, який проходив в Єгипті, був презентований макет Тілігульської вітрової електростанції. Вона вже побудована, вона вже працює, вона вже забезпечує електроенергію людей. Just after one month of full-scale invasion, we made a decision to continue construction of first phase of Tilligul wind farm, 114 megawatt project. And I am proud to say that we successfully completed this in April 23. And this is what we do and what others say impossible. We make it, we make it real. Together with our partners, together with Danish and Ukrainian government, together with uh, financial institutions helping us with this project. And that's why Ukraine is showing the world a way forward with renewable energy investments to replace your fossil fuel infrastructure. І я думаю, що такий приклад є надзвичайно важливим для світової спільноти. В основі цього павільйону лежить формула миру президента Володимира Зеленського, запропонована ним усі 10 пунктів, їх можна тут побачити, прочитати, з ними можна легко ознайомитися. As President Zelensky said, our future is decentralized green energy system. Not only for Ukraine, but also for our Europe, our European partners as one of the major supply of uh, green energy to our European countries. But finally, we want to work with Ukraine to, for a more secure energy future where energy supplies are diversified, energy supplies are local as far as they can be. I think Ukraine and Ukrainian people, workers in the energy industries and other industries have so much to teach us about, uh, you know, how to stay strong in the most difficult, the most challenging times, how to stay innovative and positive when it seems like it's impossible to do. It's a great pleasure, because we show that, regardless of anything, Ми не тільки рухаємося вперед, ми не тільки підтягуємо себе, але й ми маємо велику класну пропозицію до всього світу. Good news and, uh, and next week our leaders can endorse uh, the European Commission's proposal to launch negotiations with Ukraine. This is such an important struggle for all of us and we are all right behind you. Тому що ми приїхали сюди не жалітися, ми приїхали сюди не зломленими, ми приїхали сюди не просити, ми приїхали сюди пропонувати. We will become green energy hub for Europe. From our side, we are sure that uh, as long as it takes, we will stand by Ukraine and we will help you.